Magandang umaga sa inyo mga photographers and videographers na nanonood ng video na to. Ako nga pala si Michael Ilagan, isang student photographer na naghahangad na maging isang portrait photographer. Ito nga pala ang ating model na si Trisha May Amido Lacson and at the back of the camera, nandito si John Paulo Banderel. And today, ang gagawin natin ay i-review natin ang Canon EOS R6 para sa portrait photography. Itong camera na to ay 20 megapixel CMOS full frame mirrorless camera. Our main goal for today is to check the Canon EOS R6 when it comes to portrait photography. And also, gagamit din tayo ng dalawang lenses na kasama sa Trinity lenses, which is the 24-70mm to and the 70-200mm. to So, are you ready? Let's go! So, nandito na tayo sa first location natin and we are going to shoot the 70-200mm na lens. So, meron lang tayong 10 minuto para mag-shoot sa first location natin para sa first outfit ni model. So, the time is 12.27. So, kailangan matapos tayo in 12.37. So, let's go! just finish the first shoot of this wonderful lens na sobrang bigat so okay so sa insights ko within the EOS R6 is about sa feel muna yung feel ng EOS R6 is parang ano buo siya eh buo siya sa kamay ko unlike dun sa camera na ginagamit ko na kaya kong siyang hawakan ng dalawang daliri ito kailangan yung 5 grip nandito and also, I don't think sa EOS R6 yung drawback ng ano, yung weight. Kasi I think nasa lens siya eh. Uh, mararamdaman mo siya over time. And sa ano naman, camera use. So, kapag beginner ka lang, ginamit mo to, masyadong malaki yung learning curve na gagawin mo. From the technical aspects, marami kasi siyang mga dials eh. Mga buttons na mga, hindi siya present sa mga beginner camera. So, kailangan nyo talaga siyang aralin. Also, meron din mga option na hindi rin present sa beginner's camera. Kaya, kailangan nyo rin siyang aralin. So, sa respond naman, mabilis yung autofocus ng ating camera. And dahil nga wala full frame siya, hindi siya crop factor. So, kapag bumili ka ng lens na 70, kagaya nito, 70mm din yung magagamit mo. Which is nice. Kasi hindi na, na further zoom yung lens mo. So, let's go. Samahan nyo kami sa second shoot. So, tapos na tayo sa ating first shoot with our model. So, ngayon gagawin natin ay gagamitin naman natin tong pangalawang lens na 24 to 70 mm para sa pangalawang shoot natin. So, samahan nyo kami and let's jump into it. Let me see. So freaking hard, money. Money. So far, table. I'm guys. Almost. Almost. Oh, 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 So we 
done shooting with our 24 to 70 millimeter of lens using our Canon EOS R6. So, gusto kong ibigay sa inyo yung technical features na natuklasan ko lang kanina. Una itong dual SD card na to. I am amazed dahil pwede pala siyang mag-save ng backup sa photo nyo. So, in case na mag yung isa, hindi ka madedeads dahil meron pang isa. So, napaka-handy niya when it comes to the mga wedding photographer, event photographer, yung mga nagka-capture ng mga moments na once in a lifetime it cannot be redo. So, meron pa tayong gustong sabihin dito ay yung viewfinder niya. Yung viewfinder niya is an electronic. So, magkaparehas yung halos yung nakikita nyo sa screen and yung nakikita nyo sa viewfinder. Yun nga lang, masyadong kumakain ng battery yung viewfinder. So, as photographer na hindi gumagamit ng viewfinder, parang hindi siya sa akin uh, masyadong useful. Pero, you can try. Why not? And I also wanna share the IBIS of this camera. Masyado smooth siya na makakapagkuha ka ng mga shot kahit na mababa yung shutter speed mo. Yung shot mo is clearer than the camera na walang IBIS. Mabilis din yung kanyang focus, autofocus, and accurate. Sa cons naman, ang mga drawback naman ng camera na to ay mabilis siyang uminit which is hindi siya handy sa mga tao na nagpapawis yung kamay kasi nagiging slippery yung grip niya which is very very dangerous kapag alam niyo na, nasa event tayo. So before we end our video, I would like to thank Miss Trisha Lacson para sa pag-join sa atin sa video na to. Ano ba to? So, Miss Trisha, ano bang experience mo sa photoshoot na to? Um, would you like to share? Ganun? Um, yung naging experience ko with this shoot, ano siya, masaya siya, tsaka mabilis lang yung naging uh, shoot namin, tsaka maganda agad yung outcome ng photos pag tinitignan pa lang siya dito sa camera. So, parang Maganda na siya kahit di mo na, di mo na siya need ko layan. So ayun, satisfying agad yung photos. Yun lang. So thank you Miss Trisha. So hindi lang yan, kailangan din nating sagutin ang final question natin na Is it okay to use Canon EOS R6 in portrait photography? The answer is yes. Pwede mo magamit yung Canon EOS R6 sa portrait photography. Kailangan mo maging matyaga, maging patient, at maging hardworking when it comes to technical aspects and creative aspects ng camera. Kasi um, the camera itself can serve you the best na pwede mong maibigay sa audience mo, sa creativity mo, at sa kahit kanino or kahit anong uh, aspect na pwede mong uh, maibigay or magamit yung camera mo. With that said, please like, comment, and subscribe to What's Up Photography. See you guys in the next video. Goodbye!